Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter un livre de coloriage des éditions Larousse qui s'appelle « Le calendrier nature à colorier, 12 mois à colorier ou à peindre pour vivre et s'organiser au rythme de la nature ». Ce livre est vraiment un petit bijou, je suis très heureuse de l'avoir reçu de mon cher et tendre pour le nouvel an et donc je vais me faire un plaisir de vous en montrer toutes les pages. Alors au niveau de la couverture, c'est une couverture cartonnée des deux côtés, ce qui est très pratique parce que ça vous permet par exemple de colorier sur vos genoux, dans le divan. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'une table pour colorier. Alors les illustrations en réalité sont tirées des illustrations des éditions Larousse, notamment des dictionnaires. C'est toujours très très joliment illustré chez Larousse et donc ils ont sélectionné une série d'illustrations de leurs archives pour nous présenter une multitude de planches, de fleurs sauvages, de feuillages graphiques, de variétés potagères, fruits gourmands, végétaux et tant d'autres trésors. Il y a des pages calendriers dans ce livre pour noter les événements du jardin et du quotidien. Chaque page est prédécoupée, ce qui vous permet de l'enlever si vous souhaitez l'afficher au mur. Moi, je trouve que ce livre est vraiment un très bel objet, donc j'ai pas envie d'enlever les pages de cet objet. Et vous avez sur la page de gauche une image de référence. Le dessin ici sur la page de droite est repris en légèrement grisé. Et du coup, ça donne un très très bel effet quand vous coloriez, évidemment, parce que ça fait un effet comme si vous aviez dessiné le motif vous-même. Et ça, c'est toujours hyper joli. La page de gauche est dans une teinte légèrement ivoire, crème. Et la page de droite, celle qui est destinée au coloriage, est dans une teinte extrêmement blanche. C'est vraiment du papier très blanc, très lisse, très agréable à travailler. Pour le rendu que j'ai ici, j'ai évidemment utilisé beaucoup de crayons et beaucoup de couches. Mais vous pouvez choisir de faire les choses les plus réalistes possibles en suivant la photo de référence ou à votre mode avec des dégradés plus simples. Ça, c'est vraiment une question de choix. Ce que j'aime beaucoup dans ce calendrier, c'est que sur chaque page, il y a différents motifs de différents ordres. Ici, on a des feuilles, on a des fleurs, on a un oiseau, on a des baies. C'est assez varié et c'est ça qui me donne vraiment envie de me plonger dedans parce qu'on a plusieurs motifs de différentes sortes. Alors, pour chaque mois, vous avez... Une page avec le nom du mois et plusieurs dessins qui couvrent toute la page. Et une page, bonjour Penny, une page avec un calendrier qui est un calendrier non daté. Donc vous voyez, il est juste marqué lundi, mardi, mercredi. Vous pouvez ajouter vous-même la date si vous souhaitez l'utiliser comme un calendrier daté. Ou vous pouvez laisser comme ça si vous voulez mettre votre calendrier des récoltes ou, ou des choses comme ça. Ici, vous voyez, j'ai coloré la petite carotte en, en suivant le modèle qui était là. Moi, j'aime beaucoup dessiner avec un modèle, surtout pour les feuilles et les fleurs. Ça permet vraiment de, de mettre des ombres de façon différente sur chacune des fleurs et d'apporter plus de réalisme au dessin. Vous avez en plus, ce qui n'est vraiment pas pour me déplaire, les noms des espèces qui sont dedans. Donc, à la fois, c'est une sorte de dictionnaire avec tous les noms des espèces, un répertoire plus qu'un dictionnaire et un livre de coloriage, tout ce que j'aime. Voici pour janvier. Ici, on a février avec une très belle fleur de magnolia. Ce livre peut aussi être utilisé comme modèle pour dessiner des fleurs de magnolia que vous avez dans vos livres de coloriage. Vous avez ici vraiment un très beau modèle avec deux fleurs et deux feuilles, les branches. C'est totalement inspirant. D'ailleurs, pour beaucoup de mes coloriages, j'ai plusieurs livres Larousse. Je vous présenterai les autres dès que j'aurai le temps. Mais pour mes coloriages, souvent quand j'ai des feuilles ou des fleurs à colorier, je viens regarder la façon dont ça a été présenté ici. Parce que les illustrations sont toujours de toute beauté. Donc ici, on a la page qui annonce « Février ». Et ici, on a la page avec le petit planning que vous pouvez compléter ou non, suivant votre goût. Ici, on a une page de saison. Donc, on a une page en plus pour chaque saison. La page ici de printemps avec le muguet, quelques baies et le mimosa d'hiver. Un oiseau, un sapin, un pain plutôt et euh, une branche de pain avec les détails. Pareil, si vous avez une pomme de pain à colorier, vous pouvez vraiment prendre exemple sur les modèles qui sont ici. C'est très très beau, c'est vraiment tout ce que j'aime. <rire> La nature dans son ensemble. Une très très belle tulipe blanche pour le mois de mars. Nous arrivons en, av en avril avec le moineau domestique. J'ai qu'à lever la tête pour en voir un juste devant moi, à travers la fenêtre, qui mange dans la mangeoire. Et nous commençons déjà à avoir des petits papillons. Vous voyez, autant les motifs que les couleurs sont très variés. Ici, on a du mauve, du jaune citron, du rose, les motifs bruns du moineau. 
il y a vraiment de quoi se régaler à colorier tout ça ou à prendre tout ça en modèle pour vos propres coloriages. Ici, on a différentes roses de différentes couleurs avec de, une très belle image de référence qui vous aide à placer vos ombres. On a même des choses du potager. En plus des fleurs et des feuilles et des oiseaux papillons, on a aussi des articles du potager. Ici, on a la laitue. Ben, comme vous aviez vu, en fait, ici, on avait quelques articles du potager à colorier. Des cerises pour le mois de mai. C'est un peu tôt. <rire> la glycine. J'adore regarder les glycines. Et alors, l'odeur du lilas. Hmm. Quand je croise un lilas sur ma route, je m'enivre de son odeur pendant de longues minutes. On a de très jolis papillons et des coquelicots pour le mois de mai. Et voici la saison d'été avec une page complète consacrée à l'été. Très jolie illustration de fraises. Vous voyez que le trait des dessins ici reproduit est vraiment basique. Il n'y a pas tous les petits détails qu'il y a ici. Et ça vous permet de choisir de les mettre ou non. Ça c'est vraiment vraiment chouette. Et vous pouvez aussi les mettre avec vos crayons de couleur. Ils ne sont pas dans un trait noir. Ce qui rend le coloriage beaucoup plus réaliste une fois qu'il est fait. Ici, cet ensemble de feuilles est vraiment intéressant parce que vous voyez que sur une même branche, les lumières n'arrivent pas de la même façon sur chaque feuille. Et ça, ça peut vraiment servir d'inspiration pour faire des feuilles dans nos, dans nos livres de coloriage. Quand vous avez une branche avec plusieurs feuilles, pour ne pas les faire toutes les mêmes. Au mois de juin, l'encolie qui est ma fleur sauvage préférée. Je les chéris mes encolies dans le jardin et j'essaye de les ressemer pour qu'il y en ait de plus en plus. Dans mon jardin, j'adore. En plus, c'est ma couleur préférée d'encolie, celle-là. On a des radis, la mésange bleue. Pareil, je lève la tête et hop J'ai une mésange bleue qui mange des graines juste devant ma fenêtre. L'incontournable Dahlia qui est présent dans beaucoup de livres de coloriage. Un très beau papillon, encore une fois. Voici le mois de juillet. Des modèles de piment avec un petit reflet dessus qui vous montre comment faire le reflet de la lumière. La maison charbonnière, une habitude de mon jardin aussi. Très jolie fleur, prime vert pour juillet. Ici, nous avons le mois d'août avec des pommes de terre. Même des pommes de terre sont jolies dans ce livre. Très joliment colorié et illustré. Une libellule, des figues extérieur à intérieur, c'est parfait. On a ça aussi dans nos livres de coloriage. Alors ici, vous avez un modèle de tomate, vous pouvez le colorier ici, hein. il est dessiné, vous pouvez le colorier à travers euh, le planning. En fait, le planning ne recouvre pas entièrement le dessin, vous ne le voyez sans doute pas à l'écran, mais moi je distingue ici, en grisé très léger, les traits de la tomate. Donc si je veux la colorier par-dessus, il n'y a vraiment aucun problème, je peux. L'automne arrive avec un magnifique petit écureuil roux qui peut vraiment nous servir d'inspiration pour nos coloriages. Et voilà septembre, avec un très joli oiseau, le jaseur boréal, les pélargoniums, je pense que c'est ce qu'on appelle plus communément les géraniums, en tout cas ça ressemble fort aux géraniums. Les carottes, très très jolie colorisation de ces carottes. Un gros bec, j'en ai eu certains hivers dans mon jardin, mais ça fait 2-3 ans que j'en ai plus vu, un oiseau gros bec. Le céleri, le sphinx du laurier rose, de nouveau les traits dépasse un petit peu, enfin, c'est comme si on le voyait en superposition, donc on peut très facilement le colorier par-dessus le calendrier. Si on veut, je vais essayer de vous, de vous zoomer pour vous montrer qu'on les voit. Voilà, ici, vous voyez la suite de l'aile, elle va jusque là. Ici, on a les antennes, on a l'aile ici. Le motif est dessus. Octobre, magnifique col chic. Ces roses sont somptueux avec une belle façon de colorier une feuille très longue ici. Des pâtissons, bon, ce qu'on appelle une citrouille ou un potiron, mais ici c'est marqué Giromont. Nous sommes chez Larousse, hein. c'est important d'avoir le terme exact. Octobre, nous avons aussi la chouette hulotte, super jolie, super super jolie représentation de chouette. Et les champignons, j'adore colorier les champignons, comme vous le savez. Novembre, la viorne avec ses différentes baies de différentes couleurs, un joli petit rouge-gorge, des radis, un panais. Ici, on a un bouvreuil pivoine. Voici la page sur l'hiver. Alors ici, je trouve vraiment que cette représentation des feuilles de houx est idéale. Ça montre vraiment à quel endroit on doit mettre du blanc pour donner l'aspect brillant aux, aux feuilles de houx. 
Ça, c'est vraiment super joli. J'ai très envie d'explorer les verts foncés ici de ces feuilles. J'ai vraiment envie de ça. Un petit oiseau encore et un navet. Ici, on est dans le potager avec les radis noirs, le chou rouge, tempéré par un fin petit camélia pour décembre. Et ici, nous avons décembre, le pinson du nord et poiré à cartes blanches, jaunes et rouges. Très jolie couleur. Ici, on a une page pour des notes avec des fraises, des bois et un papillon que vous pouvez colorier ici aussi. Et ici, on a les saisons de récolte avec quels sont les fruits et les légumes de saison. Donc, vous avez pour chaque saison la liste des fruits et des légumes de saison. Si ça vous tient à cœur de consommer euh, local et de saison, eh bien, vous avez la liste ici. Voilà pour le page par page. Parlons un petit peu du papier maintenant. Le papier est très épais. J'ai mis un petit peu de matériel à l'eau pour voir ce que ça donnait, ça ne gondole pas du tout. Il ne faut pas évidemment mettre du, complètement mouiller la page avec de l'aquarelle, hein. ça reste du papier de coloriage, mais vous voyez ici, c'est du papier franchement relativement épais, bien blanc comme je vous l'ai dit, très lisse. Euh, maintenant pour remplir le grain du papier, il y a quand même un petit peu de travail, ce n'est pas du papier d'imprimante hein, où vous mettez deux couches et <rire> vous avez rempli le grain du papier. Ça reste du papier artistique en fait, qui vous permet d'avoir de, des très beaux effets. Vous pouvez superposer beaucoup de couches si vous voulez, comme moi j'ai fait ici pour réaliser ces, ces feuilles de, de cornouiller sanguin. J'ai mis beaucoup de couches pour avoir justement ces, ces dégradés qui donnent très naturel. Donc il y a vraiment moyen de travailler au crayon de couleur en mettant beaucoup de couches. De nouveau, si vous préférez quelque chose de plus simple, le papier est suffisamment lisse pour vous le permettre. Vous appuyez fort directement et vous aurez un dégradé qui va bien accrocher le papier et recouvrir le grain du papier. Jusqu'à présent, j'ai travaillé dans ce livre avec les Derwent Light Trust, avec mon nuancier par famille de couleurs, parce que vous voyez, ça me, ça me permettait assez facilement de décider quelle couleur était la mieux. Donc j'ai utilisé pas mal de Derwent Red, avec en sous-couche les couleurs ici des rouges, des rouges bruns de chez Derwent Light Trust. Et alors j'ai fait pareil pour la petite carotte ici. Je suis allée ici dans les, dans les teintes jaune, orange, ocre en utilisant le moustard, le gol, l'apricot et simplement en regardant comme ça ici quelle couleur il fallait mettre dessus. Et après avoir mis les oranges, eh j'ai assombri avec mes rouges bruns que je trouvais que ici dans l'ombre c'était quand même fort rouge donc j'ai utilisé les rouges bruns qui sont ici pour faire cette petite carotte. Voilà, le gros avantage c'est que le calendrier n'est pas daté donc euh, on est en février, je n'ai pas fini janvier, c'est pas grave <rire> C'était pas janvier 2023, donc je peux le finir quand je veux, mon calendrier. Ça, c'est bien pour moi, parce que je suis incapable de finir une page de coloriage en un mois. Voilà pour la présentation de ce calendrier nature à colorier de chez Larousse. Un très, très bel ouvrage. J'espère avoir bientôt le temps de vous présenter mes autres livres à colorier Larousse qui sont tous plus magnifiques les uns que les autres. L'avantage de celui-ci par rapport aux autres, c'est que c'est varié. Vous avez à la fois des fleurs, des feuilles, des légumes, des fruits des oiseaux, des arbres, vous voyez, il y a des animaux aussi, il y a un écureuil, il y a une chouette, tout ça est assez varié. Les autres livres, la rousse, sont plus ciblés, par exemple, forêt, c'est ciblé forêt, mais vous avez les fleurs du jardin, mais ça sera vraiment ciblé fleurs, vous n'aurez pas d'oiseaux euh, dedans ou de papilles. Donc celui-ci, c'est une sorte de, de best-of, je dirais, et donc c'est un très très joli cadeau que mon chéri m'a offert pour la nouvelle année, vraiment je suis trop contente <rire> A très bientôt les amis, j'espère que ce livre vous a plu et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye bye